আসসালামু আলাইকুম হাই স্কুল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা এসএসসি এর ইংলিশ ভার্সনের বায়োলজি সেকেন্ড যে চ্যাপ্টারটা আছে সেলস এন্ড টিস্যু সাব অর্গানিজমস এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এই চ্যাপ্টারটা যখন আমরা পড়া শুরু করি অনেকের মধ্যে একটা ভয় থাকে যে স্যার এই চ্যাপ্টারটা এত বড় কেন কিংবা স্যার এই চ্যাপ্টারে এত কিছু কিভাবে করে মুখস্থ করব স্যার বায়োলজি মনে খুব মুখস্থ জিনিস স্যার এটা স্যার সম্ভব না এটা স্কিপ করা যায় না তো তাদের উদ্দেশ্যে বলি দেখেন এই চ্যাপ্টারটা বড় যেমন ঠিক একইভাবে এই চ্যাপ্টারটার গুরুত্ব অনেক বেশি এই চ্যাপ্টারটার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে এইটা হলো ফাউন্ডেশন অফ বায়োলজি অর্থাৎ ক্লাস সিক্সে থাকতে তোমাকে সেল পড়ানো হয়েছে ক্লাস সেভেনে সেল পড়ানো হয়েছে ক্লাস এইটে সেল ডিভিশন পড়ানো হয়েছে ক্লাস নাইন নাইনে এসে তোমাকে সেল পড়ানো হচ্ছে চ্যাপ্টার থ্রিতে সেল ডিভিশন পড়ানো হবে এবং এইচএসসির বায়োলজির যেই তোমার জুলজি পার্টটাতে সেই জুলজি পার্টেও কিন্তু এই সেল নিয়ে আলোচনা আছে সরি বটানি পার্টে সেল নিয়ে আলোচনা আছে এবং সেল ডিভিশন নিয়ে আলোচনা আছে তার মানে খেয়াল করে দেখো এই চ্যাপ্টারটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে ক্লাস সিক্স থেকে তোমাকে পড়ানো স্টার্ট করেছে দুই নম্বর কথা স্যার চ্যাপ্টারটা এত বড় কিভাবে করে পড়ব দেখো বড় জিনিস বা কঠিন জিনিস এই রকমভাবে ভাবার কিছু নেই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে কিভাবে করে গুছিয়ে গুছিয়ে পড়া যায় ঠিক যেমন একটু চিন্তা করো তোমার ঘরের যেই টেবিলটা আছে সেই টেবিলে তোমার যে বই পত্র খাতা কলম পেন্সিল থেকে শুরু করে এনিথিং নোটবুক সব কিছু যদি অগোছালোভাবে থাকে প্রয়োজনের সময় তুমি প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে পাবা না কিন্তু তুমি যদি আবার বাংলা বইগুলো একদিকে ইংলিশের বইগুলো একদিকে সায়েন্সের বইগুলোকে একদিকে সাজায় রাখো খাতাগুলোকে এক একটা খাতাকে সুন্দর করে সাজায় গুছায় রাখো সবগুলো কলমকে গুছায় রাখো জ্যামিতি বক্সকে গুছায় রাখো তোমার যখন যেটা দরকার ঠিক তখনই তুমি সেটা খুঁজে পাবা তো বায়োলজির ক্ষেত্রে বিষয়টা অনেকটা এইরকম আমাদেরকে পড়তে হবে গুছিয়ে গুছিয়ে যেন যখন যে ইনফরমেশনটা দরকার সেটা যেন আমরা খুঁজে বের করতে পারি তো আমরা দেরি না করে আমরা এই চ্যাপ্টারটা কিভাবে করে পড়ব সেটা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি এই চ্যাপ্টারটা যখন আমরা পড়ব এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা ছয়টা লেকচার মানে ডিভাইড করছি তো প্রথম লেকচারে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হলো প্রথম লেকচারে আমরা পড়ব হোয়াট ইজ সেল অর্থাৎ সেল কি সেল বলতে কি বুঝায় ক্লাসিফিকেশন অফ সেল সেলের যে বিভিন্ন ধরনের ক্লাসিফিকেশন আছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে পড়ব তারপর আমরা পড়ব বিভিন্ন ধরনের সেলুলার অর্গানেলস দেন আমরা সেলুলার অর্গানেলসের মধ্যে সেল ওয়াল নিয়ে আলোচনা করব প্রোটোপ্লাজম নিয়ে আলোচনা করব এবং প্লাজমা লেমা নিয়ে আলোচনা করব ওকে তো খেয়াল করে দেখো আমরা আমাদের আলোচনাতে চলে যাই আমরা খেয়াল করে দেখি প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে সেলটা কি সেল ইজ দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ লাইফ এটা আমরা ক্লাস সিক্সে পড়ছি ক্লাস সেভেনেও পড়ছি তো খেয়াল করে দেখো যে যেহেতু এখন আমরা ক্লাস নাইনে উঠেছি একটু আমাদেরকে আগের ডেফিনেশনটা ওকে বাট এখন আমাদেরকে একটা নতুন ডেফিনেশন বই দিয়েছে সেই ডেফিনেশনটা জানতে হবে সেই ডেফিনেশনটা কি এবং সেই ডেফিনেশনটা কে দিয়েছে সেই ডেফিনেশনটা দিয়েছে লোই অ্যান্ড সিকিভিচ কবে তারা এই ডেফিনেশনটা দিয়েছে তারা এই ডেফিনেশনটা দিয়েছে নাইনটিন সিক্সটি এই ডেফিনেশনটা দিয়েছে সেই ডেফিনেশনে তারা বলছে সেলস আর সারাউন্ডেড বাই সেমি পারমিয়াবল ম্যাম্রেন অর্থাৎ তারা বলছে সেলস আর সারাউন্ডেড বাই সেমি পারমিয়াবল ম্যাম্রেন তার মানে সেল সেমি পারমিয়াবল ম্যাম্রেন দ্বারা সারাউন্ডেড থাকে এখন কথা হলো স্যার সেমি পারমিয়াবল ম্যাম্রেন মানে কি সেমি পারমিয়াবল ম্যাম্রেন মানে এমন একটা ম্যাম্রেন যেই ম্যাম্রেনের ভেতর দিয়ে সলভেন্ট পাস করতে পারবে কিন্তু সলিউড পাস করতে পারে না এখন খেয়াল করে দেখো পরে বলতেছে অ্যাজ দ্য ইউনিট অফ লিভিং অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ সেল ইজ সারাউন্ডেড বাই সেমি পারমিয়াবল ম্যাম্রেন অ্যাজ দ্য ইউনিট অফ লিভিং অ্যাক্টিভিটি তাহলে সেল কার ইউনিট লিভিং অ্যাক্টিভিটির ইউনিট দেন এরপর তোমাকে বলছে হুইচ ক্যান একজ্যাক্টলি ডুপ্লিকেট ইটস সেলফ যেটা একজ্যাক্টলি ডুপ্লিকেট করতে পারে নিজেকে উইদাউট এনি ডিফারেন্ট লিভিং মিডিয়াম কোনো ডিফারেন্ট লিভিং মিডিয়াম ছাড়া লিভিং মিডিয়াম মানে কি দেখো লিভিং মিডিয়াম মানে যে কোনো লিভিং এক্সিস্টেন্স এখন সেলের ক্ষেত্রে লিভিং এক্সিস্টেন্স ছাড়াও আরেকটা সেল তৈরি হওয়া সম্ভব তাই খেয়াল করে দেখো 
ব্যাকটেরিয়া কিংবা কিছু এলজি তাদেরকে নিউট্রিটিভ সলিউশন নামে একটা সলিউশন পাওয়া যায় তো যারা মাইক্রোবায়োলজিস্ট তারা তাদের ল্যাবে এই সলিউশনগুলো ইউজ করে তো এই নিউট্রিটিভ সলিউশনের মধ্যে আমরা যদি সেলগুলোকে সেলকে কালচার করতে পারি অর্থাৎ একটা সেল থেকে আরও সেল তৈরি করা সম্ভব বা অনেক সময় সেলের শেপটা চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু ভাইরাসের কথা চিন্তা করো ভাইরাস কিন্তু লিভিং এক্সিস্টেন্স ছাড়া সে তার মাল্টিপ্লিকেশন প্রোডাকশন রিপ্রোডাকশন এসব করতে পারবে না তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি সেলের ডেফিনেশনটাতে লোই অ্যান্ড সিকিভিজ কি বুঝালেন লোই আর সিকিভিজ কি বুঝালো তারা বলল সেলস আর সারাউন্ডেড বাই সেমি পারমিয়াবল মেমব্রেন অ্যাজ দ্য ইউনিট অফ লিভিং অ্যাক্টিভিটি হুইচ ক্যান এক্স্যাক্টলি ডুপ্লিকেট ইটস সেলফ উইদাউট এনি ডিফারেন্ট লিভিং মিডিয়াম ওকে তো আশা করি আমরা সেলের যে ডেফিনেশনটা লোই এবং সিকিভিজ দিয়েছে সেটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবার আমরা খেয়াল করব আমরা একটু পরের স্লাইডে চলে যাই খেয়াল করে দেখো যে আমরা সেল কি সেটা পড়ে ফেললাম এবার আমরা সেলের ক্লাসিফিকেশন পড়ব কি পড়ব সেলের ক্লাসিফিকেশন দেখো সেলকে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করতে পারি কি কীভাবে ভাগ করা যায় স্যার খেয়াল করে দেখো সেলকে আমরা যেই মানে বিভিন্নভাবে ক্লাসিফাই করছি অন দ্য বেসিস অফ অর্গানেলস দ্যাট মিন্স একটা সেলে কি কি অর্গানেলস থাকে কিংবা না থাকে এইটার উপর বেস করে সেলকে আমরা দুইটা পার্টে ডিভাইড করতে পারি কয়টা পার্টে দুইটা পার্টে একটা হলো প্লান্ট সেল আর একটা হলো অ্যানিম্যাল সেল প্লান্ট সেল আর অ্যানিম্যাল সেলকে ডিভাইড করছে কি অন দ্য বেসিস অফ অর্গানেলস ওকে এখন প্লান্ট সেল এবং অ্যানিম্যাল সেল নিয়ে একটু পরে আমরা ডিটেলস জানব কেন কারণ একটু পরেই আমরা সেলুলার অর্গানেলস সম্পর্কে জেনে ফেলব এখন আমরা আরেকটাভাবে ক্লাসিফাইটা দেখি অন দ্য বেসিস অফ অর্গানাইজেশন অফ নিউক্লিয়াস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের অর্গানাইজেশনের উপর বেস করে সেলকে আমরা দুইটা পার্টে ডিভাইড করতে পারি একটার নাম প্রোকেরিওটিক সেল আরেকটার নাম ইউকেরিওটিক সেল একটার নাম কি প্রোকেরিওটিক সেল আরেকটার নাম ইউকেরিওটিক সেল তো খেয়াল করে দেখো আমরা প্রোকেরিওটিক সেল এবং ইউকেরিওটিক সেল সম্পর্কে এখন আমরা একটু ডিটেলস জেনে ফেলবো খেয়াল করে দেখো প্রোকেরিওটিক সেল কি ইউকেরিওটিক সেল কি এটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি যে প্রোকেরিওটিক সেল প্রো মানে কি আগের কেরিওটিক কেরিওটিকের যে টার্মটা আসে বেসিক্যালি কেরিয়ন শব্দটা থেকে কেরিয়ন শব্দটার মানে হলো নিউক্লিয়াস কেরিয়ন শব্দের মানে কি কেরিয়ন শব্দের মানে হলো নিউক্লিয়াস তো খেয়াল করে দেখো এটা নিউক্লিয়াসটা প্রো মানে আগের আগের নিউক্লিয়াসগুলো কেমন ছিল অর্থাৎ যেগুলো লোয়ার ক্লাসের অর্গানিজম তাদের নিউক্লিয়াসগুলো ছিল ওয়েল ডেভেলপ না আর প্রো কেরিও ইউ কেরিওটিকের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসগুলো ওয়েল ডেভেলপ থাকে তো একটু খেয়াল করে দেখো আমরা আসলে ট্রু নিউক্লিয়াস প্রো কেরিওটিকের ক্ষেত্রে অ্যাবসেন্ট প্রো কেরিওটিকের ক্ষেত্রে স্যার ট্রু নিউক্লিয়াস থাকে না কিন্তু ইউ কেরিওটিকের ক্ষেত্রে ট্রু নিউক্লিয়াস প্রেজেন্ট ইউ কেরিওটিকের ক্ষেত্রে কী থাকবে স্যার ট্রু নিউক্লিয়াস থাকবে এখন খেয়াল করে দেখো স্যার কিসের উপর বেস করে আপনি বলেন কে ট্রু নিউক্লিয়াস হবে কিংবা কে ট্রু নিউক্লিয়াস হবে না ট্রু নিউক্লিয়াস হওয়ার শর্তটা আসলে কি দেখো আমরা খেয়াল করে দেখো আমরা যদি একটা নিউক্লিয়াসের ফিগার ড্র করি তো সেই নিউক্লিয়াসের ফিগারের চারোপাশে কি থাকে স্যার ম্যামব্রেন থাকে কি থাকে ম্যামব্রেন থাকে এই যে নিউক্লিয়াসের চারপাশে এগুলোকে মনে করে নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন মনে করো এই যে এটা এগুলো কি এগুলো হলো নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন এখন এই নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেনটা যদি কারো না থাকে তাহলে সে ট্রু নিউক্লিয়াস হবে না আর যদি নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেনটা থাকে তাহলে সে কি হবে তাহলে সে ট্রু নিউক্লিয়াস হবে ওকে তো খেয়াল করে দেখো প্রোকেরিওটিক সেলের মধ্যে তাহলে নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন অ্যাবসেন্ট দ্যাটস হোয়াই এখানে ট্রু নিউক্লিয়াস নাই আর ইউক্রিওটিকের ক্ষেত্রে কি নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন থাকে এ কারণে আমরা বলতেছি এ ট্রু নিউক্লিয়াস আছে এবার খেয়াল করে দেখো নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াস আমরা জানি নিউক্লিয়াসের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের কি থাকে এই যে নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াস থাকে কি থাকে নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াস থাকে যদি স্যার বাইরের যে ম্যামব্রেনটা এই ম্যামব্রেনটা যদি না থাকে তাহলে ভেতরের ম্যাটেরিয়ালসগুলো কি আর গছানো থাকবে অবশ্যই গছানো থাকবে না কি হয়ে যাবে ডিসপার্সড হয়ে যাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে যাবে কেন কারণ নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন নেই যেহেতু প্রোকেরিওটিক সেলের নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন থাকে না তার মানে প্রোকেরিওটিক সেলের নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালসগুলো 
ডিসপার্সড হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে ডিসপার্সড হয়ে যাবে অন্য দিকে ইউক্যারিটিক সেলের নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকে যেহেতু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকে তার মানে নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালসগুলো কি থাকবে স্যার অর্গানাইজ থাকবে কি থাকবে অর্গানাইজ থাকবে ওকে তো খেয়াল করে দেখো এবার আমরা দেখব সাইটোপ্লাজমিক অর্গানাইজগুলো অর্থাৎ আমরা জানি একটা সেলের সাইটোপ্লাজম থাকে সেই সাইটোপ্লাজমে অনেক ধরনের অর্গানাইজ থাকে তো প্রোকিউটিক সেলের ক্ষেত্রে সাইটোপ্লাজমিক অর্গানাইজগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র রাইবোজম থাকে কে থাকে শুধুমাত্র রাইবোজম থাকে আর ইউক্যারিটিক সেলে রাইবোজম ছাড়াও অল প্রেজেন্ট অ্যালং উইথ রাইবোজম অর্থাৎ রাইবোজম ছাড়া বাকি যে সাইটোপ্লাজমিক অর্গানাইজগুলো আছে সেগুলো থাকে যেমন তোমার মনে করো অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিড এই জিনিসগুলো উপস্থিত থাকে কথায় ইউক্যারিটিক সেলের মধ্যে কথায় স্যার ইউক্যারিটিক সেলের মধ্যে এখন খেয়াল করে দেখো ক্রোমোজোমাল স্ট্রাকচার আমরা জানি যে কোনো নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের চারপাশে থাকে কি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং ভেতরে থাকে কি ক্রোমোজোম থাকে বা ক্রোমাটিন ফাইবারগুলো থাকে তো এই ক্রোমোজোমাল স্ট্রাকচারটা প্রোকেরিওটিক সেলের ক্ষেত্রে এক ধরনের ইউক্যারিওটিক সেলের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের প্রোকেরিওটিক সেলের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমাল স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে আনরেপড ডিএনএ দ্বারা এবং ইউক্যারিওটিক সেলের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার স্ট্রাকচার ক্রোমোজোমাল স্ট্রাকচারটা তৈরি হয়েছে ডিএনএ হিস্টোন এবং প্রোটিন দ্বারা কি দ্বারা স্যার ডিএনএ হিস্টোন এবং প্রোটিন দ্বারা এবার খেয়াল করে দেখো স্যার প্রোকেরিওটিক সেলের এক্সাম্পল কি কি প্রোকেরিওটিক সেলের এক্সাম্পল হলো ব্লু গ্রিন এলজি আর হলো ব্যাকটেরিয়া অন্যদিকে ইউক্যারিওটিক সেলের এক্সাম্পল কি কি প্লান সেল মাসেল সেল এগুলো হলো কি ইউক্যারিওটিক সেলের এক্সাম্পল ইউক্যারিওটিক সেল লর্ডস অফ লর্ডস অফ ইউক্যারিওটিক সেল পাওয়া যায় তো খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা এনিমেলের মধ্যে কি যে সেলগুলো আছে সেগুলো কি ইউক্যারিওটিক সেল সেগুলো কি ইউক্যারিওটিক সেল ওকে তো খেয়াল করে দেখো আমরা যখন সেলের ক্লাসিফিকেশন পড়লাম তখন আমরা বললাম অন দ্য বেসিস অফ অর্গানেলস সেলস আর টু টাইপস ওয়ান ইজ প্লান সেল অ্যান্ড অ্যানোদার ইজ অ্যানিমেল সেল তারপরে আমরা পড়লাম অন দ্য বেসিস অফ অর্গানাইজেশন অফ নিউক্লিয়াস সেলস আর টু টাইপস ওয়ান ইজ প্রোকিওটিক সেল অ্যান্ড অ্যানোদার ইজ ইউক্যারিওটিক সেল এখন আমরা প্রোকিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক সেল কী রকম তার ডিফারেন্সের মাধ্যমে বেসিক্যালি প্রোকিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক সেলটা বুঝে ফেলেছি তো তোমরা যখন তোমাদের টেক্সট বুকটা একটু পড়বে দেখবে যে এই কথাগুলোই তোমাদের টেক্সট বুকে লেখা আছে তো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এই ইউক্যারিওটিক সেলটাকে আবার স্যার দুই পার্টে ডিভাইড করা যায় ইউক্যারিওটিক সেলকে অন দ্য বেসিস অফ ফাংশন আবার বলছি খেয়াল করে দেখো অন দ্য বেসিস অফ ফাংশন ইউক্যারিওটিক সেলস আর টু টাইপস ওয়ান ইজ সোমাটিক সেল অ্যান্ড অ্যানোদার ইজ রিপ্রোডাকটিভ সেল অর গ্যামেটিক সেল তার মানে খেয়াল করে দেখো নিউক্লিয়াসের উপর বেস করে আমরা বলছি স্যার সেল দুই ধরনের একটি প্রোকেরিওটিক আর একটি হলো ইউক্যারিওটিক এখন বলছি স্যার জানেন ইউক্যারিওটিক সেলকে আমরা আবার দুইটা পার্টি ডিভাইড করতে পারি কিসের উপর বেস করে অন দ্য বেসিস অফ ফাংশন ওয়ান ইজ সোমাটিক সেল অ্যান্ড অ্যানোদার ইজ গ্যামেটিক অর রিপ্রোডাকটিভ সেল তো খেয়াল করে দেখো এবার আমরা সোমাটিক সেল কি সেটা নিয়ে পড়ব এবং গ্যামেটিক সেলগুলো কি সেটা নিয়ে পড়ব তাদের ফাংশনগুলো পড়ব তো এটা একটু আমি ডিফারেন্স করে লিখে রেখেছি বেসিক্যালি আমার ভাষাগুলোর সাথে টেক্সট বুকের ভাষার খুব বেশি তুমি অমিল পাবে না তো যারা খুব ভালোভাবে এই জিনিসগুলোকে রিকল করবে দেখবে যে টেক্সট বুকটা তাদের কাছে খুব ইজি হয়ে যাবে তো খেয়াল করে দেখো সোমাটিক সেল মানে কি সোমাটিক সেল মানেই হলো যেই সেলগুলো তোমাদের বডি তৈরি করেছে আমাদের বডি তৈরি করেছে যে কোনো অ্যানিমেলের বডি তৈরি করে বা প্লান্টের বডি তৈরি করে তারপরে সোমাটিক সেল আর রিসপন্সিবল ফর দ্য ফরমেশন অফ বডি খেয়াল করে দেখো দ্য সোমাটিক সেল টেক পার্ট ইন দ্য কম্পোজিশন অফ বডি এখন খেয়াল করে দেখো গ্যামেটিক সেল কি করবে স্যার গ্যামেটিক সেল রিপ্রোডাকশনে কাজ করবে গ্যামেটিক সেলের কাজই কি রিপ্রোডাকশন করা গ্যামেটিক সেলের কাজই হলো রিপ্রোডাকশন করা খেয়াল করে দেখো সোমাটিক সেলের সেল ডিভিশনটা একভাবে হয় গ্যামেটিক সেলের সেল ডিভিশনটা অন্যভাবে হয় সোমাটিক সেলের সেল ডিভিশনটার ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করে দেখব যে বাইনারি ফিশন অথবা মাইটোসিস সেল ডিভিশনের মাধ্যমে তোমার সেল ডিভিশন হবে অর্থাৎ একটা থেকে দুটা দুটা থেকে চারটা এই সেল যে ডিভিশনটা হয় সোমাটিক সেলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের বডির যে সেলগুলো আছে সেই বডি সেলগুলো মাইটোসিস সেল ডিভিশনের মাধ্যমে ডিভাইড হয় তিন নাম এক অন্য দিকে গ্যামেটিক সেলগুলোতে সেল ডিভিশন হবে মিওসিসের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে মিওসিসের মাধ্যমে ওকে 
ख्याल कर देखो सोमैटिक सेलर प्रत्येक सेल थक डिप्लयड डिप्लयड मान कि सर डिप्लयड मान हल टू सेट अफ क्रमचम जो सेलगुल आज प्रत्येक सेले स्किन ये जो अनेक मैं सेलगुल के स्लटार आउट करी एक सेल आलदा कर नहीं से एक सेलर भेतरे हमें फोर्टी सिक्स नम्बर की पा क्रोमोजोम पा तो फोर्टी सिक्स नम्बर क्रोमोजोम के बोलते परि टोटी थ्री पेयर क्रोमोजोम कारण आप अर्धेक पाई बैर का अर्धेक पाई बाबार का क्रोमोजोमगल तो टोन्टी थ्री पेयर क्रोमोजोम तो टोन्टी थ्री पेयर क्रोमोजोम कि पाई एन ख्याल कर देखो डिप्लयड माल बोलते कि बुझा डिप्लयड बोलते बुझा टू एन टू एन मान कि एन मान हल सेट अफ क्रोमोजम सेले जीतु टोन्टी थ्री थे तेल टू इंटू एन एर जैगा टोन्टी थ्री बसाई तो कत है फोर्टी सिक्स नम्बर अफ क्रोमोजम प्रत्येक सेलर भेतरे प्रत्येक सेलर भेतरे फोर्टी सिक्स नम्बर अफ क्रोमोजम थकते से कार क्षेत्र सर सोमाटिक सेलर क्षेत्र कार क्षेत्र सोमाटिक सेलर क्षेत्र एन खेल कर देख गैमेटिक सेलर क्षेत्र घटनाटा कि घटते से गैमेटिक सेलर क्षेत्र जानी मिउसिस सेल डिविशनर मध्यमे कि जाए रिडक्शनर मध्यमे क्रोमोजोम नम्बर अर्धेक हो जाए अर्थात गैमेटिक सेलगुलो हैप्लएड हैप्लएड के क्यी दिए एक्सप्रेस कर एन द्वारा एन मिस वन सेट अफ क्रोमोजम्स तर मान गैमेटिक सेले वन सेट अफ क्रोमोजम्स थे एन खेल कर देखो सोमाटिक सेलर एक्साम्पल मासल सेल बन सेल अनेक लर्डस अफ एक्साम्पल सोमाटिक सेल गैमेटिक सेल मात्र दुईरण एक हल स्पाम और एक हलो कि सार अभाम एक हल स्पाम और एक अभाम तो आशा करी हम सोमाटिक सेल और गैमेटिक सेल ये क्च कि जिनगुल बुझे फिलसी टेक्सटबुक और दो तीनटे कथा एक एड कर नी तुम्हारे साथ हलो टेक्सटबुके बोले जे ओई जो तुम गैमेटिक सेल पढ़वा तो शर मेल बडी एक अर्गान आज नाम टेस्टिस फिमेल बडी एक अर्गान आज तर नाम अभारि तो ये टेस्टिस और अभार मध्य प्रिमोरियल जार्म सेल पाव जाए कि पाव जाए प्रिमोरियल जार्म सेल पाव जाए प्रिमोरियल जार्म सेलगुलो कि बेसिकाली तरा जार्म सेल तैरी और एक कथा बोली रिप्रोडक्टिव सेल अथवा गैमेटिक सेल यार अन्य नाम हलो जार्म सेल की नाम जार्म सेल तो ख्याल कर देखो प्रिमोरियल जार्म सेल थे बेसिकाली ये जार्म सेलगुलो तैरी है तो जार्म सेल जेहेतु तैरी है अर्थात गैमेट तैरी है जेहेतु रिप्रोडक्टिव सेल अथवा गैमेटिक सेल अथवा जार्म सेल दुईरण एक हल स्पाम एक हलो अभाम स्पाम एक नाम हलो मेल गैमेट ओभाम अन्य एक नाम हलो फिमेल गैमेट तो टेस्टिसर मध्य अनेकगुलो सेल पाव जाए जगह के बला हे प्रिमोरियल जार्म सेल से जार्म सेलगुलो कि जार्म सेलगुलो कि प्रिमोरियल जार्म सेलगुलो स्पाम तैरि कर और कि तैरि कर अभाम तैरि कर से स्पाम और अभाम जो फ्यूशन हो प्रसेसटार नाम हलो फार्टिलइेशन कि नाम फार्टिलइेशन योसर माध्यम तैरि है जयगट कि तैरि है सर जयगट तैरि है ये जयगट तैरि हल एखान जीवन शुरू जयगट थ परवर्तित है इम्रायो इम्रायो थे परवर्ती फैटास फैटास परवर्ती लिविंग बडी है तेल ख्याल कर देखो जो प्रथम कि मेल बडिर मध्य हमें देखल टेस्टिस फिमेल बडिर मध्य अभार नाम दो अर्गान आज है टेस्टिसर मध्य अनेकगुल सेल आसे अभार मध्य अनेकगुलो सेल आसे टेस्टिसर मध्य जी सेलगुलो यो के बला हे प्रिमोरियल जार्म सेल क्यों तरा जार्म सेल तैरि करते जार्म सेल कारा स्पार्म इन केस अफ मेल इन केस अफ फिमेल दैट इज अभाम तो स्पार्म एंड अभाम जो फ्यूज टूगेदार दें दे प्रडिउस जयगट फ्रम द जयगट इम्रायो इज प्रडिउसड एम ख्याल कर देखो इम्रायो मान कि सर इम्रायो मान हल एम एक स्ट्राक्चार स्ट्राक्चारे हाथ पा चोख मुख अर्थात बडिर जे अर्गानगलो आई अर्गानगलो भिजिबल है ना से अर्गानगलो परफेक्टलि तैरी है ना से रकम स्ट्राक्चार्ट के बला इम्रायो आप जो मायर पेटे छम तो एम एक समय छोड़ा एक माँस पिंडे मत छम से शर आकार आकृति शेप स्ट्राक्चारगलो क्लिन एंड क्लियर छो ना भिजिबल छो ना से ही स्ट्राक्चार्ट के बला इम्रायो और फैटासा हलो एम एक स्ट्राक्चार जे जैगा अर्गानगलो तैरी हो फैटास परवर्ती कि पृथ्वी लिविंग बडी हिसेबा आविरत हई एख्याल देखो 
আশা করি আমরা সোমাটিক সেল এবং গ্যামেটিক সেল ক্লিয়ার করে বুঝতে পেরেছি এখন আমরা একটু সেলুলার অর্গানিজমগুলো সম্পর্কে জানব কি জানব সেলুলার অর্গানিজমগুলো সম্পর্কে জানব খেয়াল করে দেখো যে কোনো সেল আমরা যদি সেলগুলোকে চিন্তা করি একটা সেল প্রত্যেকটা সেলের দুইটা পার্ট প্রথমে আমরা দুইটা পার্ট চিন্তা করব একটা হলো লিভিং একটা হলো নন লিভিং একটা লিভিং একটা কি নন লিভিং লিভিং পার্ট আর নন লিভিং পার্ট একটু খেয়াল করে দেখো সেলকে যদি আমি ডিভাইড করি অর্গানিজগুলোকে তো দেখো সেল ওয়াল আর হলো কি প্রোটোপ্লাজম একটু এখানে ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি সেল ওয়ালটা হবে নন লিভিং সেল ওয়ালটা হবে কি নন লিভিং আর প্রোটোপ্লাজমটা হলো লিভিং প্রোটোপ্লাজমটা কি প্রোটোপ্লাজমটা হলো লিভিং তার মানে সেল ওয়ালটার মধ্যে কোনো লাইফ নাই আর প্রোটোপ্লাজমটা কি টোটালি লিভিং পার্ট তো ইন কেস অফ প্লান্ট তাদের সেলগুলোতে সবার বাইরে শুরু হয় সেল ওয়াল দিয়ে শুরু হয় কি দিয়ে সেল ওয়াল দিয়ে কিন্তু অ্যানিমেল সেল যারা তাদের ক্ষেত্রে সেল ওয়াল দিয়ে শুরু হয় না সেল মেমব্রেন দিয়ে শুরু হয় অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমরা একটা সেলকে যদি ডিভাইড করি তাহলে কি পাচ্ছি একটা লিভিং পার্ট আর একটা নন লিভিং পার্ট যেই পার্টটা লিভিং তাকে বলছি প্রোটোপ্লাজম আর যেই পার্টটা লিভিং না সেই পার্টটাকে আমরা বলছি সেল ওয়াল সেল ওয়াল তাহলে কি নন লিভিং সেল ওয়াল কি নন লিভিং এখন খেয়াল করে দেখো প্রোটোপ্লাজমকে তিনটা পার্টে ডিভাইড করা যায় কয়টা পার্টে তিনটা পার্টে একটা পার্টের নাম সেল মেমব্রেন একটা পার্টের নাম সাইটোপ্লাজম আর একটা পার্টের নাম নিউক্লিয়াস তাহলে আমরা কয়টা পার্টে ডিভাইড করতে পারি আমরা তিনটা পার্টে ডিভাইড করতে পারি একটার নাম সেল মেমব্রেন একটার নাম সাইটোপ্লাজম আর একটার নাম নিউক্লিয়াস এখন খেয়াল করে দেখো সেল মেমব্রেন মানে কি খেয়াল করে দেখো প্রথমে কি সেল মেমব্রেন সেল মেমব্রেন মানে সেলের সবার বাইরে যে মেমব্রেনটা থাকবে অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে সবার বাইরে সেল মেমব্রেন দিয়ে স্টার্ট হয় কী দিয়ে স্টার্ট হয়েছে সেল মেমব্রেন দিয়ে স্টার্ট হয়েছে অ্যানিমেল সেলগুলো তখন একটু খেয়াল করে দেখো সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের অর্গানিজগুলোকে আবার দুইটা পার্টি ডিভাইড করা যায় কয়টা পার্টে দুইটা পার্টে একটা পার্টে মেমব্রেনাস একটা পার্টে নন মেমব্রেনাস মেমব্রেনাস মেমব্রেন মানে বাইরের যে কাভারিং মেমব্রেন মানে কাভারিং পর্দা বাইরে থেকে যেই আবরণীটা থাকে সেটাকে বলা হয় মেমব্রেন তো খেয়াল করে দেখো সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কিছু কিছু অর্গানেলস আছে যারা মেমব্রেনাস এবং কিছু কিছু অর্গানেলস আছে যারা মেমব্রেনাস না তো মেমব্রেনাস কারা আর নন মেমব্রেনাস কারা সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তো খেয়াল করে দেখো মেমব্রেনাস মনে রাখার সহজ উপায় হলো আমরা একটা ছোট্ট ছন্দ শিখবো সেটা হলো মায়ের পাগল ভে ভে করে মা থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া এর থেকে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম পা থেকে প্লাস্টিক গ থেকে গোলজি বডি ল থেকে লাইসোজম ভে থেকে ভেকুয়াল আর একটা ভে থেকে ভেসিকল আর করে থেকে কিছুই না তো আশা করি আমরা এই মায়ের পাগল ভে ভে করে এটার মাধ্যমে সাইটোপ্লাজমের যে এই মেমব্রেনাস অর্গানেলসগুলো আছে সেই অর্গানেলসগুলো আমরা বুঝে ফেলতে পারব মাথায় রেখে দিতে পারব এখন খেয়াল করে দেখো নন মেমব্রেনাস অর্গানেলস তার মানে তাদের মেমব্রেন নাই তো নন মেমব্রেনাস অর্গানেলস কারা কারা এটাও মনে রাখব আর একটা ছোট্ট ছন্দ দিয়ে সেটা হলো সাইটো মামাই সেরা সাইটো থেকে সাইটোস্কেলিটন মা থেকে মাইক্রোটিবুস আর একটা মা থেকে মাইক্রোফিলামেন্ট আর রস্য ই থেকে ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট সাইটো মামাই সেরা সে থেকে সেন্ট্রোজম রা থেকে রাইবোজম বেসিক্যালি মাইক্রোটিবুস মাইক্রোফিলামেন্ট ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট ইজ দ্য পার্ট অফ সাইটোস্কেলিটন এটা সাইটোস্কেলিটনের অংশ তো এগুলো নিয়ে আমরা সামনে ডিটেলস জানব একটা জিনিস এখন বোঝার চেষ্টা করো এই যে আমরা সেলুলার অর্গানেলস সম্পর্কে জানছি এই সেলুলার অর্গানেলস এটাই হলো তোমাদের প্রথম যে অংশটা আছে এই চ্যাপ্টারের এই চ্যাপ্টারটার নাম যেহেতু কি সেলস অ্যান্ড টিস্যুস অব অর্গানিজমস তো প্রথমে সেল পরে শেখাবে তোমাকে টিস্যু তো সেলের বেসিক সিলেবাস হলো এটা তোমাকে প্রথমে এই চারটা মাথায় রাখতে হবে আসলে এই চ্যাপ্টার আমাকে কি কি শিখাচ্ছে 
তারপরে তোমার প্রত্যেকটা ডিটেইল জানতে হবে অর্থাৎ তোমাকে চিন্তা করতে হবে সেল ওয়াল সম্পর্কে কি তোমার মাথায় এটাকে চিন্তা করতে হবে প্রোটোপ্লাজম কি রকম হয় না হয় তো এই অংশটার যদি কারো মাথায় না থাকে অর্থাৎ সিলেবাসটা কি এটা যদি মাথায় না থাকে পরবর্তী অংশগুলো মনে রাখা বা গুছিয়ে গুছিয়ে মাথায় রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট হবে তো সবাইকে আমি বলবো এই অংশটা মাথার মধ্যে খুব ভালোভাবে গেথে ফেলতে হবে এটা দিস ইজ দ্য সিলেবাস দেন উই হ্যাভ টু নো মোর ডিটেলস আমাদেরকে প্রত্যেকটা ডিটেলস জানতে হবে তো খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা একটু পরের পার্টে চলে যাই আমরা খেয়াল করে দেখো যে যেহেতু আমি অর্গানেলসগুলো সম্পর্কে জেনেছি প্রথমে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম অর্গানেলসের উপর বেস করে সেলকে দুইটা পার্টে ডিভাইড করা যায় একটা প্লান্ট সেল আর একটা কি অ্যানিমেল সেল কিন্তু তখন কিন্তু আমি এই প্লান্ট সেল আর অ্যানিমেল সেল নিয়ে ডিটেলস কিছু বলিনি তো এখন আমি এই প্লান্ট সেল এবং অ্যানিম অ্যানিমেল সেলের ডিফারেন্সটা তোমাদেরকে দেখাবো এবং এই ডিফারেন্সটা কিসের উপর বেস করে অর্গানেলসের উপর বেস করে অর্থাৎ কিছু কিছু অর্গানেলস আছে যেগুলো প্লান্ট সেলে থাকে আর কিছু কিছু অর্গানেলস আছে যেগুলো প্লান্ট সেলে থাকে না তো সেই জিনিসগুলো নিয়েই আমরা একটু আলোচনা করব দেখো আবার কিছু কিছু অর্গানেলস আছে যেগুলো অ্যানিমেল সেলে থাকে কিন্তু প্লান্ট সেলে থাকে না তো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি বিষয়গুলো খেয়াল করে দেখো যে প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই পড়েছিলাম যে সেল ওয়াল সেল ওয়াল কার স্পেসিফিক ফিচার্স সেল ওয়াল প্লান্ট সেলের থাকে অ্যানিমেল সেলের সেল ওয়াল থাকে না তাহলে খেয়াল করে দেখো প্লান্ট সেলস হ্যাভ ইনার্ট সেল ওয়ালস ম্যাড অফ সেলুলস ইন কেস অফ অ্যানিমেল সেলস ডু নট হ্যাভ সেল ওয়ালস খেয়াল করে দেখো প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে প্লাস্টিট থাকে এবং প্লাস্টিকগুলোর কাজকে পিগমেন্টেশন করা কালারফুল করা কিন্তু এনি মানে অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক থাকে না প্লাস্টিক থাকলে কেমন হতো আমরা দেখতে কেউ টমেটোর মতো লাল টকটকে হতাম কেউ গ্রিন কালারের হতাম তাই না তো খেয়াল করে দেখো অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে কি থাকে না স্যার অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক থাকে না কিন্তু প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক থাকে খেয়াল করে দেখো প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে আমরা এই ফিগারটা দেখি এই যে এই অংশটাকে বলা হয় ভেকুয়াল প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে এই ভেকুয়ালটা লার্জ অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে ভেকুয়াল থাকে না যদি থাকে ইফ প্রেজেন্ট এই ভেকুয়ালগুলোর সাইজ হবে স্মল এই ভেকুয়ালগুলোর সাইজ হবে কি স্মল তারপরে খেয়াল করে দেখো প্লান্ট সেলস ডু নট হ্যাভ অর্গানেলস কলড সেন্ট্রোজম অর্থাৎ প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোজম নামের অর্গানেলসটা থাকে না সামটাইমস থাকতে পারে নর্মালি থাকে না কিন্তু অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোজম থাকে ইন কেস অফ অ্যানিমেল সেলস কন্টেন সেন্ট্রোজমস খেয়াল করে দেখো ইন প্লান্ট সেলস দ্য নিউক্লিয়াস ইজ লোকেটেড অ্যাট ওয়ান সাইড অফ দ্য সেল খেয়াল করে দেখো এই যে নিউক্লিয়াসটা নিউক্লিয়াসটা কথায় আছে নিউক্লিয়াসটা কিন্তু একদম কি এই ধারের মধ্যে আছে তাই না এই যে দেখো নিউক্লিয়াসটা এখানে আছে অর্থাৎ পেরিফেরাল অর্থাৎ সেন্টারে না কিন্তু অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে দেখো নিউক্লিয়াসটা একদম কথায় সেন্টারে নিউক্লিয়াসটা কথায় আছে অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে সেন্টারের মধ্যে থাকে তো খেয়াল করে দেখো প্লান্ট সেল এবং অ্যানিমেল সেলের মোটামুটি অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম ডিফারেন্স আমার পড়া শেষ এখন একটু খেয়াল করে দেখবো প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে স্টার্চ মানে স্টোর্ড ফুড হিসেবে স্টার্চ জমা হয় আর অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে গ্লাইকোজেন ইজ দ্য স্টোর্ড ফুড অফ অ্যানিমেল সেল অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে তাহলে কে স্টোর্ড হয় গ্লাইকোজেন আর প্লান্ট সেলের ক্ষেত্রে কে স্টার্চ ওকে তো খেয়াল করে দেখো আমরা মোটামুটি পড়ে ফেললাম এই অংশটা এখন আমরা একটু নেক্সট পার্টে চলে যাব আমরা নেক্সট পার্টে একটু চলে যাই খেয়াল করে দেখো যেহেতু আমরা সেলুলার অর্গানেলস সম্পর্কে পড়লাম তো আমরা একটু আগের ইয়াতে চলে যাই দেখো সেলুলার অর্গানেলস সম্পর্কে আমি যখন তোমাকে বলছি এটাই সিলেবাস এটাই কি সিলেবাস তখন আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে এইখানে আমার সেল ওয়াল সম্পর্কে ডিটেলস জানতে হবে তারপরে প্রোটোপ্লাজম সম্পর্কে ডিটেলস জানতে হবে দেন আমি সেল মেমব্রেন সম্পর্কে জানব সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে জানব সাইটোপ্লাজমের প্রত্যেকটা অর্গানেলস সম্পর্কে জানব দেন নিউক্লিয়াস নিয়ে জানবো নিউক্লিয়াসের যে অনেকগুলো পার্ট আছে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের স্ট্রাকচারটা অন্যদিকে ফাঙ্গাল সেল ওয়ালগুলো তৈরি হয়েছে কাইটিন দিয়ে কি দিয়ে কাইটিন দিয়ে এবার আমরা দেখলাম যে সেল ওয়াল কার থাকে স্যার সেল ওয়াল প্লান সেলের ক্ষেত্রে থাকে অ্যানিমেল সেলের ক্ষেত্রে থাকে না সেল ওয়ালের স্ট্রাকচারটা কেমন হয় প্লান সেলের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা কি পড়লাম আমরা প্লান সেলের ক্ষেত্রে আমরা স্ট্রাকচারটা পড়েছি সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ লিগনিন 
पैक्टिन सुबेडिन बैक्टीरिया सेल वाल की द्वारा तैरि बैक्टेरिया सेल वाल तैरि प्रोटीन लिपिड पलिसैकार द्वारा और फांगाल सेल वाल तैरि है कईटिन द्वारा एबार् ख्याल कर देखो स्ट्राक्चार अफ ए सेल वाल सेल स्ट्राचार सेल वाल स्ट्राक्चार कम ख्याल कर देखो सेल वाले तुम दुईटा वाल पा ओके एक नाम हलो प्राइमरि वाल एक नाम सेकेंडारि वाल एक नाम प्राइमरि और एक नाम तुम्हार सेकेंडारि वाल ख्याल कर देखो प्राइमरि वाल जो एक डन छवि कत क्लियर तुम एक छवि आँख ख्याल कर देखो सब बहरे ये इटार नाम हलो प्राइमरि वाल यार नाम हलो प्राइमरि वाल प्राइमरि वाल भेतरे ठीक ये जैगाटा थे शुरू है तुम्हार सेकेंडारि वाल सेकेंडारि वाल तीनटे लेयार एक आउटार एट आउटार एट आउटार और ये इखने फाका जैगा मिडल और सब भेतरे इटा के बला इनार तेल ख्याल कर देखो प्राइमरि वाल और कि सेकेंडारि वाल प्राइमरि वाल क्षेत्र में ख्याल कर देखो तर कि लेयार नहीं सेकेंडारि वाल क्षेत्र में आउटार मिडल और इनार तीनटा लेयार देखते पासी एन एक ख्याल कर देखो तेल प्राइमरि वाल सींगल लेयार सेकेंडारि वाल तीनटा लेयार एन कथा हलो सर सेकेंडारि वाल क्यों कर तैरि है देखो बोलते ग्रेजुअलि डेभलप थ्रु द कम्पाइलेशन अफ डिफारेंट केमिकल सबसटेंसेस सिक्रेटेड फ्रम द प्रोटोप्लम अर्थात प्रोटोप्लम थे विभिन्न धरण केमिकल सबसटेंस सिक्रेटेड है ऑन मिडल लेमेलम मिडल लेमेलम ये स्पेसा देखते स्पेसटा के बला हे मिडल लेमेलम तो यही मिडल लेमेलम प्रोटोप्लम थे विभिन्न धरण केमिकल सबसटेंस एस कि है कम्पाइलेशन है एवं परवर्ती कैमिकल सबसटेंसगुल तैरि कर सेकेंडारि वाल कि तैरि कर सेकेंडारि वाल जो ये सेकेंडारि वाल तैरी तो है तक से अनेकगुलो कैिटीज पोर्स क्रिएशन है से ही पोर्सगुलो की तुम्हें बोलवा पीट्स कि बोलवा पीट्स बोलवा ओके तो आशा करी आप सेलवाल सम्पर् बुझते पे एबार् सेलवाल जो पर अंशा से एक आलोचना करब खाल देखो सेलवाल पर सेलवाल पर हलो प्रोटोप्लम तो ओ सरि एक जिन बोलते भूले गए सेल वाल क्च की ह्वाट इज द फांगशन अफ सेलवाल तो ख्याल कर देखो जो सेलवाले जो पीट्सगुलो देखल से पीट्सगुल एक सेल के रिजिडिटी देपर बोलते रिटेन द शेप एंड सज अफ ए सेल अर्थात सेलवाल को सेलर सजटा के शेपटा के रिटेन कर तीन नम्बर कंट्रोल द मुभमेंट अफ व्टार एंड मिनारेल्स ये व्टार एंड अन्न्य मैटरियल्स कि मिनारेल्सगुलो के क्यों एगल मुभमेंटा के कंट्रोल कर क्या कंट्रोल कर सेलवाल कंट्रोल कर क्यों कर कंट्रोल कर ता बेसिकाली प्लसमो डेजमाटा नामे एक चैनल तैरि से प्लसमो डेजमाटा एक सेल थे और एक सेलर जो मैटरियल्सगुलो पास है से पासर एक रास्ता बोलते पर तुम से नाम कि प्लसमो डेजमाटा कि नाम प्लसमो डेजमाटा ओके तेल एक ख्याल कर देखी जो सेलवाल पड़े फिलसी प्रथम सेलवाल पड़े फिलल पढ़ब कि लिविंग पार्ट जेटा से नाम कि प्रोटोप्लम जेटा दिए हमारे ह्यूमैन सेल से ह्यूमैन सेल स्टार्ट आप हो खाल देखो प्रोटोप्लम प्रोटोप्लम कि Every part surrounded by cell is called protoplasm. That means cell er charo pashe je membrane ta thake shetar nam holo ki protoplasm. Protoplasm er baire thake cell wall kar khetre plant cell er khetre. Kintu jehetu animal cell er khetre cell wall thake na tar mane animal cell er start i hoyeche kotha theke protoplasm dara ebong sob kichu protoplasm cover kore rekheche. Ekhon khyal kore dekho protoplasm is translucent semi fluid viscous mane athalo 
substance that constitutes inter interior matter of living cell that means a protoplasm total j living materials gula chhe shop kichu ni protoplasm or that acta cello 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 wall bad diye to be japa chho puro tai protoplasm puro tai khan e joto kichu a chhe shop kichu ki protoplasm air on show shop kichu ki protoplasm air on show ok to khyal kore dha khom ever am ra protoplasm air prathom jay on show ta a chhe shet a cell membrane cell membrane ta niya parashan a kore phel bho khyal kore dha khom सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के अन्य नाम की सेलुलर मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा लेमा हम और एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाएं जे सेल मेम्ब्रेन को था लेकर आचे सेलुलर मेम्ब्रेन को था लेकर आचे प्लाज्मा लेमा अश्ली विषय टेकी बायोलॉजी ते कंफ्यूज हो जावे ना जे एक ही जिनिशे अनेक गुलो नाम आचे शब्द गुलो नाम एक तो हमारे के जेनी नहीं दोगे सेल मेम्ब्रेन अथवा सेलुलर मेम्ब्रेन अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन शब्द दोटा थकले तुम्ही बुझ बा बायरेर का फरिंग अरे टकी प्लाज्मा लेमा तो चार्टा नाम हमरे पहला अखुन ख्याल करे देखो सेल मेम्ब्रेन टकी डबल लेयर्ड सिलेक्टिवली पार्मियाबल मेम्ब्रेन अम्रा एडागी पड़े ची सेलर सराउंडिंग टा थाके सिलेक्टिवली पार्मियाबल मेम्ब्रेन दैट मीन्स जेटर भेतर दिए सॉल्वेंट पास करते पारे सॉल्यूट पास करते पारे ना the double layer selectively membrane around the protoplasm of a cell is called cell membrane. Ekhon amra khyal kore dekbo cell membrane er structure ta kemon. To dekho cell membrane er moddhe fold thake. Ei fold gulo lipid ar protein dara toiri. Ei je fold gulo amra dekhte pacchi finger like projection engloke bola hocche villi. Ki bola hocche micro villi. Ki bola hoy micro villi. Okay. अच्छा ख्याल करे देखो एकों ए सेल मेम्ब्रेनर कास्टा की सेल मेम्ब्रेनर कास्टा वन एक टा वही सेल वाले काजे शते मिल जाए कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल थ्रो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड सेपरेट ए सेल फ्रॉम इट्स नेवरिंग सेल अतः एक टा सेल तार आर एक टा सेल के की कोटे से सेपरेट कोडी फिल्स से की कोडी सेपरेट कोडी फिल्स से तो ख्याल करे देखो आज के बेसिकली तो हमने की की शिकलाम हम रा शिकलाम सेलर डेफिनेशन सेलर क्लासिफिकेशन एवं सेलुलर ऑर्गेनेल्स से सेलुलर ऑर्गेनेल्स से मध्य प्रथमे हमरा शिक्षित ची सेल वाल तार पर हमरा शिक्लम प्रोटोप्लाज्म एवं प्रोटोप्लाज्म में जो प्रथम जो अंशों टा सेल मेम्ब्रेन शे टा हमरा शिक्षित फिल्म इन्शाल्ला नेक्स्ट क्लास से हमरा जे साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स शे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स शंपु के शिक्षित फिल्म बो तो तो कुने शबाई भालो था को शुष्ट था को एवं आमदरी चैनल टी सब्सक्राइब करते भूल बैना धन्यवाद शबाई के